మా నాన్న పని చేసే బిల్డింగ్ లా ఉందే అమ్మో అర్జెంట్ గా వెళ్ళిపోవాలి సార్ డెలివరీ సార్ లొకేషన్ లో ఉన్నాను సార్ అవునా పైక ఎక్కడ సార్ ఇదిగో అమ్మా ఇక్కడ వస్తున్నా సార్ ఓకే సార్ నిన్ను ఎక్కడో చూసినట్టుందే ఏమో సార్ అరే అరే నువ్వు మా వెంకటేశ్వర్ అబ్బాయి కదా అవును సార్ ఈ జాబ్ చేస్తున్నావేంటి అంటే మొన్న పాండమిక్ టైంలో ఉద్యోగం పోయింది సార్ అప్పటి నుంచి ఇదే చేస్తున్నాను అయితే సార్ నాకు ఆర్డర్ వచ్చింది నేను వెళ్ళాలి ఈ స్లాబ్ వర్క్ ఈరోజు అయిపోవాలి ఏంటి ప్రకాష్ ఏంటి కవరు అది ఈరోజు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను ఎందుకు మా అబ్బాయి సూర్య తెలుసు కదా మీకు వాడు బీటెక్ చదువుతున్నాడు తెలుసు కదా వాడికి క్యాంపస్ సెలక్షన్ లో జాబ్ వచ్చింది ఓ గుడ్ కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్ యూ కంగ్రాచులేషన్స్ కంగ్రాట్స్ ప్రకాష్ గారు థ్యాంక్ యూ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ ఇంతకి ఏ కంపెనీలో జాబ్ వచ్చింది ఇన్ఫోసిస్ లో వెంకటేశ్వర్ గారు మీ అబ్బాయి కూడా ఆ కంపెనీలో కదా పనిచేస్తున్నాడు ఇప్పుడు మన ప్రకాష్ గారి అబ్బాయి కూడా ఆ కంపెనీలోనే వచ్చింది అంటున్నాడు మీ వాడు సీనియర్ కాబట్టి కాస్త సలహాలు ఇచ్చి జాగ్రత్తగా చూసుకోమని చెప్పండి మీకు ఈ విషయం తెలీదా మొన్న కోవిడ్ టైంలో అతను జాబ్ పోయింది అతను ఇప్పుడు డెలివరీ బాయ్గా చేస్తున్నాడు ఇదిగో ఈ స్వీట్స్ కూడా అతనే డెలివరీ చేసిపోయాడు ఇప్పుడే అవునా అయితే ఏంటి ఇంట్లో అయితే ఖాళీ కూర్చోవట్లేదు కదా ఏదో పని చేస్తున్నాడు డబ్బులు చంపేస్తున్నాడు జాబ్లు అయితే ఇంక్రిమెంట్లు వస్తాయి ఇందులో టిప్స్ వస్తాయి నాన్న <laughs> 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 ఏ ఉద్యోగం అంటే పెద్ద పెద్ద కంపెనీలో ఏసీల్లో కూర్చొని కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని చేస్తేనే ఉద్యోగమా నేను చేసేది ఉద్యోగం కాదా నాకు జీతం రావట్లేదా అందులో తప్పే ఉంది నేను ఏదైనా తప్పుడు పని చేసో ఏ దొంగతనం చేస్తే మీరు ఇలా మాట్లాడాలి అంతేగాని కష్టపడి సంపాదిస్తున్నారు కూడా ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు నీలా తలతకాయించి మాట్లాడు రాదు నిన్ను కనింది పెంచింది పోషించింది ఇలా చిన్న చిన్నగా జాబులు చేయడం కోసం కాదు ఇదిగో నీకు ఒక్క మాట చెబుతున్నాను విను ఒక్క మాట నువ్వు పరువు తీసే ఇలాంటి జాబులు చేయాలనుకుంటే నా ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపో నీకు ఒక్క నెల టైం ఇస్తున్నాను ఈ లోగా నువ్వు మంచి జాబు తెచ్చుకో లేదా నీకు మాకు ఎటువంటి సంబంధం లేనట్టే డెసిషన్ ఈజ్ వర్స్ మాట్లాడుకో అన్ని మాట్లాడినారు వాడు ఏం చేశాడని వాడి కర్మను మన కర్మను వాడు ఉద్యోగం పోయింది దాంట్లో వాడు తప్ప ఏముంది అసలు బయట పిల్లలు ఎలా ఉన్నారో తెలుసా ఇంకా మన వాడు నయం మన మీద ఆధారపడకుండా చిన్న ఉద్యోగం అయినా సిగ్గుపడకుండా చేసుకుంటున్నాడు దానికి గర్వపడాల్సింది పోయి వాడిని ఇంట్లోంచి తరమేస్తారా మీకు కన్న కొడుకు కన్నా బయట వాళ్ళు మాటలు ఎక్కువైపోయాయి నువ్వు ఇలా వాడిని వెనకేసుకు వస్తున్నావు కాబట్టి వాడు అలా తయారయ్యాడు అయినా ఇలా చిన్న చెత్తగా ఉద్యోగాలతో వాడు ఎప్పుడే సెటిల్ అవుతాడు ఇవన్నీ జీవితాన్ని నడిపిస్తాయి తప్ప వాడు ఎప్పటికీ సెటిల్ కాలేడే మన జీవితం అలాగే వాడి జీవితం కూడా తెల్ల అరిపోకూడదనదే నా తాపత్రయం నేనేం చేస్తున్నానో నా క్లారిటీ ఉంది నువ్వు లోపలికి వెళ్ళు 
లోపల పదవే సరే ఇప్పుడు చెప్పరా అసలు ఏమైంది నేను కాదురా చెప్పాల్సింది నువ్వు చెప్పాలి నేను ఇక్కడ ఉన్నానని నీకెవరు చెప్పారు ఏమో నాకు అన్నీ అలా తెలిసిపోతాయి అంతే యదో ఓవర్ యాక్షన్ చేయకబే మా అమ్మ ఫోన్ చేసిందా లేదురా నాకు కూడా ఎప్పుడైనా మూడు బాగా లేదనుకో ఇక్కడికే వస్తుంటాను రా వచ్చి చూస్తే నువ్వు డల్గా ఉన్నావు ఖచ్చితంగా ఏదో అయి ఉంటుందని వచ్చి అడుగుతున్నా సరే ఇప్పుడు చెప్పి ఏమైంది నాకు అవన్నీ గుర్తు తెచ్చుకోవాలని లేదురా కుదిరే సర్లే లేట్ అయింది చీకటి పడుతుంది ఇంటికి వెళ్దాం పదా నాకు ఎక్కడికి రావాలని లేదురా నన్ను వదిలే ఐ వాంట్ బి అలోన్ రే రేపు అంత కావంటే ఆ లోన్గా ఉండొచ్చు ఇప్పుడైతే నోరు మూసుకో నాతో రా నన్ను వదిలే రా ప్లీజ్ ఎప్పుడు నేను ఒక్కనే ఉంటాను ఇవాళ ఒక్కటివి దొరకవు రా డార్లింగ్ వెళ్దాం సరే సరే వెళ్తూ వెళ్తూ బీరేసి వెళ్దాం ఓకేనా పదా రారా రా రారా రే ల్యాప్టాప్లో నెట్ఫ్లిక్స్ ఉంది ఫ్రిడ్జ్లో బీర్లు ఉన్నాయి నువ్వు ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయి నాకు ఆఫీస్ మీటింగ్ ఉంది కంప్లీట్ చేసి వచ్చి జాయిన్ అవుతా సరేనా
అరే ఎప్పుడు లేని వీడియో అంటే ఎలా తాగబడిపోయాడు అసలు ఏమైంటుంది గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో గొడవైందేమో ఏ లేదురా కళ్యాణ్ గారి విషయం తెలుసుంటాద రా కళ్యాణ్ అంతను గొడవైతే వాళ్ళ ఇంట్లో ఎందుకు ఆయన అనుకుంటాడు అవునరా లవ్ బ్రేక్ అప్ ఏమో అరే అయితే ఇప్పుడు వీని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలరా రే ఏం చేస్తున్నావు అంటే బ్రేక్ అప్ అయిన ఎట్లా దార్చాలో గూగుల్ లో సర్చ్ చేస్తున్నాను రే ఇన్ని తెలివితేటలతో లెక్చరర్ ఎలా అయ్యవరా రే పొద్దున పిల్లలు ఏదైనా డౌట్ అడిగితే ఇలానే గూగుల్ లో సర్చ్ చేసి చెప్తావరా అరే ఇలా అయితే పిల్లలు కూడా మళ్ళా తెరతారా జాగ్రత్త నువ్వు టీచర్ ప్రొఫెషన్ మానేసి ఇంప్రూవ్ అవడానికి ఏదైనా క్లాసెస్ తీసుకురా రే ఆపండ్రా మీ కుల్లు జోకులు వాడిని లేపచ్చు కదరా రే శివ రే శివ రే శివ లేరా నేను ఎక్కడున్నాను రా స్వర్గంలో గొరంబ ఊర్వశి మేనక రే మూసుకోరా లేకపోతే ఏంట్రా ఫుల్ గా దానప్పుడు తెలీదా ఏడబడిపోయాడు సర్లేరా మీరు ముందు కూర్చోండి రే శివ పోరీలు అన్నకు వస్తారు పోతారు దానికి దేవదాసు లేక తాగి వండుకోవాలని అయింది ఏమవుతున్నావురా అదేంద్రా నీకు బ్రేకప్ అయిందని చెప్పి తాగి వండుకున్నాను మేమందరం అనుకుంటున్నాం ఏ అది కాదా రే నాకు ముందే తలను పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంది నువ్వు పిచ్చి పిచ్చి వాగులతో నాకు ఇంకా హెడ్ ఎక్ తెప్పించుకు అయినా మీరు అందరు ఎందుకు వచ్చారా ఇక్కడికి నువ్వు ఫుల్ గా తాగి పడిపోతే ఏమైందో అని కంగారుగా వచ్చాం వద్దండి చెప్పురా మేము వెళ్ళిపోతాం రే సుధీర్ నువ్వు ఉండరా నీకు అన్నిటికీ తొందర ఎక్కువే అరే శివ నువ్వెందుకు డిప్రెస్గా మాకెవ్వరికి తెలీదు దాని గురించి మేము గుచ్చి గుచ్చి అడగం కూడా కాబట్టి నువ్వు రిలాక్స్గా ఉండు ఎలాగో ఈరోజు మేమంతా ఆఫీస్కి లీవ్ పెట్టాం ఈరోజు అంతా బాగా ఎంజాయ్ చేద్దాం టూ డేస్ అవర్ డే లెట్స్ ఎంజాయ్ అయితే ఫుల్గా బీర్లు తాగి బిర్యానీ తిందాం బీర్లు సంగతి నేను చూసుకుంటాను కానీ బిర్యానీ సంగతి మీరు చూసుకోండి సరే రా రెడీ అయ్యుండు హలో అమ్మా ఒరే ఎక్కడున్నావురా రాత్రి నుంచి ఎంత కంగారు పడుతున్నానో తెలుసా మీ నాన్న గురించి తెలిసిందే కదరా కోపం వస్తే నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడతారు ఆయన గురించి అన్నీ తెలిసిన నువ్వే ఇలా చేస్తే ఎలారా రాత్రి నుంచి ఎక్కడున్నావో ఏం తిన్నావో ఒరే ఇంటికి వచ్చేరా నేను మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నానులే అమ్మా నేను బాగానే ఉన్నా నువ్వు కంగారు పడకు ఒక రెండు మూడు రోజులు ఇక్కడే ఉండి వస్తానులే నీకంటూ ఒక ఇల్లు పెట్టుకొని నువ్వు రెండు రోజులు వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండడం ఎందుకురా ఎన్ని కోపతాపాలున్నా మనం అంత ఒక కుటుంబం రా కుటుంబం అన్న తర్వాత అన్ని సర్దుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి ఇలా చీటికి మాటికి కోప్పడి వెళ్ళిపోతే నేను రోజుకి పదిసార్లు వెళ్ళిపోవాలి ఒరే నాన్న నా మాట వినరా ఇంటికి వచ్చేరా ఇప్పుడు అక్కడికి వచ్చినా నేను ప్రశాంతంగా ఉండలేనమ్మా ప్లీజ్ నన్ను ఒక టూ డేస్ వదిలేయండి సరేనా ఉంటామ్మా